Donc voici le temple d'or. Ouf, le carrelage il est bouillant. Oh là là, ça brûle. Donc ça c'est recouvert euh, d'or. La scène est incroyable. Hein. J'ai reçu un petit dessert en, en cadeau, donc je vous montre ça. Je pense que c'est un dessert. Le petit derrière est le plus rieux. Maintenant je cherche l'endroit pour manger. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, je n'ai pas encore trouvé. Donc j'ai bien trouvé la cuisine. Donc comme je disais, ils offrent de la nourriture du matin au soir, tous les jours. Donc ils donnent des plateaux à l'entrée. Et... Je vais me poser. Voilà, ils donnent aussi du pain. À la fin de cette vidéo, on ira voir un truc un peu particulier. On ira à la frontière avec le Pakistan. Regardez-moi ça, ils ont ouvert les frontières entre les deux pays. Et maintenant, ils font un duel et ils se serrent la main. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Inde. Donc, je viens tout juste d'arriver dans la ville de Amritsar, dans l'état du Punjab. Et je ne sais pas si vous entendez cette musique. En fait, elle me rend ouf parce que depuis 7h du matin, toute la journée, elle tourne en boucle et la musique, elle dure à peine une minute. Et c'est parce qu'en fait, j'ai une vue sur ce joli parc historique qu'on aura l'occasion d'aller voir après. Et donc, du coup, il ben, y, y a du monde, il y a du passage. Et là, je suis dans une guest house. Je vous fais un, une petite visite des lieux. C'est une guest house qui coûte à peu près 8 euros et quelques par nuit, qui est vieillot vu que l'édifice date de plus de 100 ans, mais qui, est, qui reste propre, mais c'est assez vieux. Et euh, mais voilà, mais ça fait l'affaire. Et pour trouver un logement ici dans le nord de l'Inde en général, c'est beaucoup plus facile que dans le sud. Hein. Donc ici, on a un endroit pour se poser, un petit siège. Bref, voilà. Alors aujourd'hui, on va aller visiter le temple d'or, les amis. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc euh, l'état du Punjab et euh, Amritsar, donc c'est euh, la religion sikhisme, c'est pas de l'hindouisme. Donc les gens sont sikhs. Il y a des hindouistes, mais euh, la majorité c'est les sikhs. Donc j'étais pas au courant, en fait le sikhisme et l'hindouisme, c'est deux religions qui, qui n'ont rien à voir. Parce que l'hindouisme, comme euh, pour ceux qui ne savent pas, l'hindouisme c'est polythéiste. Et euh, le sikhisme en fait c'est monothéiste. Et ça moi-même je ne savais pas. Donc ça va être intéressant d'aller voir ce temple. Et on va pouvoir aller manger aussi euh, au Temple d'Or parce qu'en fait, ils offrent des repas toute la journée et tous les jours. Donc, ça va être intéressant d'aller voir ça. Donc, les amis, les amis vous allez m'accompagner pour cette journée. A tout de suite. Donc, voici à l'extérieur, les amis. Et on aperçoit déjà le Temple d'Or d'ici. Donc, il fait extrêmement chaud. Donc, le Temple d'Or est là-bas, au fond de la rue. Ici, on a... Une sorte de, de représentation en marbre blanc en l'honneur des martyrs du Jallianwala Bag. En fait, c'est le parc qui se trouve juste, juste ici, là, le, le parc qu'on a depuis, euh, depuis ma chambre, qu'on a en vue depuis ma chambre. Il y a énormément de monde. Hein. Et comme vous pouvez le voir, les Sikhs, euh, ils ont vraiment un autre style. Ils ont un turban sur la tête et euh, ils ont des super longs cheveux parce que ils n'ont pas le droit de couper leurs cheveux. À la fin de cette vidéo, on ira voir un truc un peu particulier. C'est qu'on ira à la frontière avec le Pakistan et l'Inde. Il euh, y a une cérémonie là-bas en l'honneur de l'indépendance. Donc on ira voir parce que ça m'intrigue. Donc voici le temple d'or avec une horloge sur la, la petite tour là donc euh, je vais devoir déposer mes, mes sandales là bas là keep your shoes here les soldats ils ont la ils ont la classe là ils offrent de l'eau toute la journée il y a des gens qui, qui lavent les, les couverts donc je vais déposer mes chaussures ici au comptoir et on se revoit tout de suite j'ai déposé mes chaussures, elles m'ont donné un petit, un petit badge comme ça. Et le sol, il est hyper chaud. C'est pour ça qu'ils ont mis des tapis en paillasson comme ça. Parce que ici, là, j'arrive pas à marcher, c'est trop chaud. Donc là, euh, apparemment, je dois mettre un bonnet sur la tête. Donc euh, je vais, ils en donnent là, gratuit. 
Donc je vais mettre ça et puis... Ah ça brûle Donc je vais enlever ma casquette et mettre un bonnet orange. Comme ça. Ouais. Donc voici le temple d'or. Je sais pas si on a le droit de filmer mais je pense pas. Ouf, le carrelage il est bouillant. Oh là là, ça brûle. Ah, je me suis brûlé les pieds. La scène est incroyable. Hein Là, on a, on dirait une mosquée là, avec les deux minarets. C'est un bâtiment qui se trouve à l'extérieur du temple. Donc ça, c'est recouvert d'or. Le temple là. Et c'est ça qu'on appelle le, le temple d'or. Donc maintenant, on va essayer de trouver la cuisine où on va manger. Ah ouais, je vous ai pas montré mon bonnet. Regardez-moi ça. Non, non. Bon, on n'a pas le droit de filmer, donc... Euh... Je vais pas pouvoir euh, filmer exactement ce que je veux, mais on va se débrouiller. J'ai reçu un petit dessert en, en cadeau, donc je vous montre ça. Je pense que c'est un dessert, mais c'est très spécial parce que l'endroit où ils te donnent ça, donc ils te, ils te, le, ils te l'offrent, et puis tu dois revenir euh, avec la même assiette remplie et ils te redonnent la même chose, ils te l'échangent. J'ai pas compris euh, le concept. Le petit derrière est le plus rugueux. C'est très bon. C'est sucré. Ça passe très bien. Franchement, c'est très très différent de l'hindouisme. Rien à voir. Hein. Beaucoup plus propre. Les temples ici sont énormément propre là vous voyez on doit passer pour se laver les pieds là maintenant je cherche l'endroit pour manger je vais aller voir ce qui se passe là bas j'ai pas encore trouvé mais le sol il brûle il brûle les pieds ah c'est là la cuisine est là belgium belgium non belgium donc c'est ici, c'est là où il y a les deux espèces de minarets. Donc j'ai bien trouvé la cuisine. Donc comme je disais, ils offrent de la nourriture du matin au soir, tous les jours. De la nourriture végétarienne. Donc ils donnent des plateaux à l'entrée. Oui. Expérience euh, très intéressante. Les sites qui sont très très sympas. Et très sociables. Donc poser. poser où là-bas donc il y a des gens qui passent et qui remplissent les assiettes voilà il donne aussi du pain Donc ici on a des pois chiches avec du curry de lentilles. Ici on a, je sais pas ce que c'est ici, et euh, les deux chapati. La salle de repas est grande. C'est très bon, hein. je vais goûter ça. Ah ouais, 
ça, c'est super bon. On va goûter le pois chiche. On mange mieux qu'au restaurant. C'est hier que j'ai mangé dans un restaurant. Il n'était pas aussi bon. Et là, en plus, c'est gratuit. Bon, je vais terminer ce délicieux repas et on se revoit tout de suite. Bon, les amis, maintenant, je vais sortir du temple et euh, on se revoit tout de suite pour euh, la suite. À toutes. Bon, les amis, de retour à la guest house. Là, euh, dans 10 minutes, j'ai un tuk-tuk qui m'attend et euh, je vais me rendre euh, à la frontière avec le Pakistan. Pakistan et Inde, donc en fait, il y a une cérémonie euh, quotidienne, une cérémonie militaire qui se déroule euh, à la frontière. Donc, on va découvrir ça ensemble, les amis. J'ai payé seulement 200 roupies, c'est 2,10 euros euh, pour euh, 35 km aller et 35 km retour. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, on y va tout de suite. À toutes. arriver à la frontière avec le Pakistan les amis regardez moi ça donc ici on voit pas trop bien avec le soleil mais il y a le drapeau de l'Inde et juste en face on a le drapeau du Pakistan donc euh, c'est très spécial j'ai l'impression de venir voir un match de foot en fait je vais venir voir je suis venu voir une cérémonie militaire entre deux pays c'est trop bizarre et en plus entre deux pays qui sont pas forcément en bonne entente donc il y a une cérémonie tous les jours une cérémonie euh, une cérémonie militaire entre 16h30 et 17h donc euh, j'ai hâte de voir ça ça va être très spécial et très intéressant à voir j'ai l'impression d'être dans un stade de foot en fait regardez moi ça c'est bizarre parce qu'en face côté Pakistan il n'y a, y a pas de, de supporters et rien c'est bizarre je vais me poser dans un endroit stratégique Bon, j'ai changé de place, il y avait trop de monde et apparemment j'avais le droit d'aller euh, du côté là où il y a moins de monde. Thank you. Hello. Trop bien, VIP. VIP gratos. Ah, J'espère. Parce qu'ils ont une liste de noms, mais ils me laissent quand même passer. Ça commence à être rempli. Pouvoir m'asseoir ici, j'espère. La cérémonie a commencé. Regardez-moi le monde qu'il y a. On dirait vraiment un stade de foot, je ne m'attendais pas du tout à ça. On dirait qu'il va y avoir un match, en fait il n'y a rien du tout. C'est. C'est juste, euh, voilà, tous les jours ils font euh, cette cérémonie ici. Côté Pakistan, c'est plus calme, euh, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'eux, ils s'en foutent un peu. Non, en fait, ils se font des sortes de duels là, entre les deux pays. Donc ils se narguent, mais c'est bon enfant. Regardez-moi ça, ils ont ouvert les frontières entre les deux pays. Et maintenant, ils se font un duel et ils se serrent la main. C'est marrant en fait, la symbolique elle est marrante. C'est bien foutu et c'est euh, une bonne idée, mine de rien. d'être connu là au milieu de ce sur cette tribune allez au revoir
Nord Pakistan. Alors me voici au parc qui a juste en face de chez moi, hein, que je vous avais montré au début de la vidéo. Quand j'ouvre la fenêtre, j'avais une vue sur ce parc qui s'appelle Jalanwala Beg. Donc ce parc, il est, il est tristement célèbre hein, parce qu'ici, en fait, il y a eu un massacre en 1919. Un massacre qui a été commis par les Britanniques. Donc ils ont ouvert le feu ici, ils ont tué plus de 400 personnes et euh, blessé plus de 1000 personnes. Donc il y avait des femmes et des enfants en fait qui protestaient contre la domination britannique. Il y a un bâtiment là-bas avec euh, des impacts de balles hein, qui datent de 1919. Et là, il y a un monument en l'honneur, en mémoire des, des victimes de ce massacre. C'est triste, mais le, le colonialisme, c'est vraiment quelque chose de, de, de vraiment mauvais. Ça apporte des bonnes choses, mais ça apporte plus de mauvaises choses qu'autre chose. Bon, là, ils ont enfin arrêté de mettre de la musique, parce que pendant cinq jours, j'ai eu de la musique tous les jours, et euh, c'était la même musique en boucle qui n'arrêtait pas. C'était une musique qui durait même pas une minute, mais qui tournait tout le temps en boucle. Et, et euh, depuis ma chambre, je l'entendais tout le temps, donc euh, ça rendait un peu fou. Donc euh, voilà les amis, et j'ai remarqué aussi un truc, c'est que dans cet état, et dans cette ville, en Britsar, il y a des gens qui parlent anglais, c'est pas ça, mais il y a énormément de, de monde quand même qui, qui parlent pas l'anglais ou qui veulent pas le parler, et je peux le comprendre, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'aurez aimé, donc euh, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager, et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mwah!